ഇമ്മിണി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സഞ്ചറുകൾ വഴിയും നാം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നാം അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതല്ലാതെ തന്നെ നാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേഴ്സണലായി അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യമായി സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും അയച്ച സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ സ്വയം മായ്ച്ചു കളയാനും കെൽപ്പുള്ള ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ സീക്രട്ട് ചാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ചാറ്റ് നോർമൽ ചാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനൊരു സാധാ ചാറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജിന് എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി വ്യക്തിക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന ആളിൽ നിന്നും ഫോർവേഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളത് മുകളിൽ എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സീക്രട്ട് ചാറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം സീക്രട്ട് ചാറ്റിന് വേണ്ടി ന്യൂ സീക്രട്ട് ചാറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ആരോടാണോ സീക്രട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളെ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അതപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എനിക്കിത് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും കോപ്പി ചെയ്യാനും റിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ മുകളിലുള്ളൂ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല കോപ്പി ചെയ്താലും ആരിൽ നിന്നാണ് കോപ്പി ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് ടൈമർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരാഴ്ച മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വരെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് തൽക്കാലം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് സെക്കൻഡിനകത്ത് അത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹലോ ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടുന്ന് അയക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പുറത്തെ മൊബൈലിൽ അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴേക്കും ആ മെസ്സേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെക്കൻഡിനകത്ത് എൻ്റെ മൊബൈലിലും അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൊബൈലുകളിലും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ക്ലിയർ ആയിപ്പെടും എനിക്ക് മാത്രമല്ല രണ്ട് മൊബൈലുകൾ ഒരുമിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ക്ലിയർ ആയിപ്പെടും ഒരു മെസ്സേജ് പോലും അവിടെ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ മൊബൈലിന് അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുടിൻ ക്യാപ്ചർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പഴയ ഫോണുകൾ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു മെസ്സേജ് യൂസർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇമേജ് അയച്ച് നോക്കാം ഇമേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമേജ് അയക്കുന്നത് അവിടെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരം നമുക്ക് കാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സീക്രട്ട് ചാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത